సుమన్ గురు ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం అందరికీ నమస్కారం అండి మరి ఇది చాలా అమూల్యమైనటువంటి క్లాస్ అని మనం చెప్పవచ్చు మనం ఈ వీడియోలో ఆంధ్ర వాంగ్మయమున ఛందస్సు అన్న అంశం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం ఆంధ్ర వాంగ్మయమున ఛందస్సు మరియు తెలుగు ఛందో గ్రంథములు ఈ అంశం గురించి ఈ రెండు అంశాల గురించి మనం ఈ వీడియోలో చర్చించుకుందాం ఆంధ్ర వాంగ్మయము అనేది మొదట గేయ రూపంలో ఉండేది ఈ గేయ రూపంలో ఉండేటటువంటి ఈ ఆంధ్ర వాంగ్మయంని మనం ఏమని పేర్కొంటామంటే దేశీ కవిత్వం అని మనం పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది సరే ఈ గేయ రూపంలో ఉండేటటువంటి ఈ వాంగ్మయం క్రమంగా 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 పద్య రూపంలోకి వెళ్ళింది అంటే పదకొండవ శతాబ్దం నన్నయ్య మొదలు తిక్కన ఎర్రన శ్రీనాథుడు ప్రబంధ కవులు ఇలా మరి ఆధునిక సాహిత్యం అనేది మళ్ళీ ఎంటర్ అయినంత వరకు కూడా అంటే సాధారణంగా మొత్తం ప్రాచీన సాహిత్యం అంతా కూడా పద్యాల రూపంలో నడిచింది అని మనం కొంతవరకు చెప్పొచ్చు అంటే ఎక్కువ శాతం సాహిత్యం అనేది పద్యాల రూపంలో నడిచింది అని చెప్పొచ్చు అయితే ఈ పద్యాల రూపంలో నడిచినటువంటి ఈ కవిత్వాన్ని మార్గ కవిత్వం అని పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది గేయ రూపంలో ఉండే కవిత్వంని దేశీ కవిత్వం అని అన్నాం పద్య రూపంలో ఉండేటువంటి కవిత్వాన్ని మనం మార్గ కవిత్వం అని అన్నాం అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం పరిశీలించాలి అయితే పద్య రూపంలో ఉన్నదంతా కూడా ఇక్కడ మార్గ కవిత్వం అంటే ఈ మార్గ ఛందస్సుపై ఈ మార్గ ఛందస్సుపై సంస్కృత భాష యొక్క ప్రభావం ఉన్నది ఈ మార్గ ఛందస్సుపై సంస్కృత భాష యొక్క ప్రభావం అనేది ఉన్నది ఎలా మార్గ కవిత్వంపై సంస్కృత భాష యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉన్నది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అక్షరగణాలు అంటే ఛందస్సు విషయం గురించి ఒకసారి మనం చర్చించుకుందాం అక్షరగణాలు మరియు వృత్త పద్యములు వీటిని సంస్కృతం నుంచి గ్రహించడం జరిగింది సంస్కృతం నుంచి గ్రహించడం జరిగింది సంస్కృత ఛందస్సు నుంచి ఈ అక్షరగణాలని మరియు వృత్త పద్యాలని వీటిని మనం గ్రహించడం జరిగింది మరి ఇక్కడ జాతులు ఉపజాతులు అంటే శేషము ఆటవిలది తేటగీతి అనేటటువంటి ఉపజాతులు మరియు అక్కరాది జాతులు యతి ప్రాసలు మరి ఈ విషయంలో మనం దేశీ ఛందస్సు నియమాలని మనం పాటించడం జరిగింది ఈ యతి ప్రాసలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యతి ప్రాసలను మనం తమిళ సాహిత్యం నుంచి అంటే తమిళం ఛందస్సు నుంచి మనం గ్రహించడం జరిగింది తెలుగు భాషలోకి మనం గ్రహించడం జరిగింది వీటిని యతి ప్రాసలను మరి ప్రాస అనేది కన్నడ భాషలో ఉండేది కర్ణాటక దేశమున ప్రాస వాడుకలో ఉండేది కాబట్టి కర్ణాటక దేశములో చూడండి కర్ణాటక దేశంలో వాడుకలో ఉండేటువంటి ప్రాసని మన తెలుగు సాహిత్యంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే తమిళనాట ఉన్నటువంటి యతి ప్రాసలను మనం తెలుగు సాహిత్యంలోకి మనం తీసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ జాతి ఉపజాతి పద్యాలు అనేటువంటి దేశీయ ఛందో లక్షణాలని మనం తెలుగు భాషలోకి తీసుకోవడం జరిగింది తెలుగు సాహిత్యంలోకి అలాగే సంస్కృతాన్ని అనుసరించి ఉన్నటువంటి వృత్త పద్యాలు అక్షరగణాలు ఇటువంటి వాటిని కూడా 
మనం తీసుకోవడం జరిగింది మన తెలుగు సాహిత్యంలోకి కాబట్టి తెలుగు సాహిత్యం అనేది ఛందస్సు విషయంలో అటు సంస్కృత భాషను ఇటు ద్రవిడ భాషలను రెండింటినీ కూడా తాను ఫాలో అయ్యింది అని మనం చెప్పవచ్చు అంటే ఈ రెండు సంప్రదాయాలని కూడా తెలుగు సాహిత్యం అనేది పాటించింది చెప్పుకుంటే మధ్య ద్రావిడ భాష కుటుంబానికి మధ్య ద్రావిడ భాష కుటుంబానికి చెందినటువంటి మన తెలుగు భాష ఇటు ద్రావిడ చందో నియమాలని అలాగే అటు సంస్కృత చందో నియమాలని రెండింటిని కూడా మన సాహిత్యం అనేది పాటించింది అని మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు అయితే తెలుగు భాషలో ఈ పద్య రచన అనేది క్రీస్తు శకం తొమ్మిదవ శతాబ్దం నుంచి ప్రారంభం అయినది క్రీస్ శకం తొమ్మిదవ శతాబ్దం నుంచి తెలుగు భాషలో సాహిత్యం అనేది నన్నయ్యతో ప్రారంభం అయినప్పటికీ పద్య రచన మాత్రము తెలుగు భాషలో క్రీస్తు శకం తొమ్మిదవ శతాబ్దంలోనే ప్రారంభం అయినది ఇది ఒక బిట్టు తెలుగు సాహిత్యంలో పద్యము అనేది ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది అంటే క్రీస్తు శకం తొమ్మిదవ శతాబ్దం నుంచి అని మనం చెప్పవచ్చు మరి ఈ అంశంని మనకు తెలుపుతున్నటువంటి శాసనం ఏది అన్న బిట్టు మనకి వస్తే జవాబు పద్యమయ శాసనం అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది పద్యమయ శాసనం తెలుపుతుంది మరి పద్యమయ శాసనంని వేయించిన వారు ఎవరు అన్నది ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఈ పద్యమయ శాసనం గురించి శాసన సాహిత్యంలో మన తెలుగు శాసన సాహిత్యంలో మనం ఒకసారి రిఫర్ చేద్దాం పద్యమయ శాసనం అయితే తెలుగు భాషలో పద్యం అనేది తొమ్మిదవ శతాబ్దం నుంచి క్రీస్తు శకం తొమ్మిదవ శతాబ్దం నుంచి ఉన్నట్లు ఈ పద్యమయ శాసనం తెలుపుతుంది ఈ ఒక్క పాయింట్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ప్రాస అనే నియమాన్ని ఈ ప్రాస అనేటటువంటి ఈ చందో లక్షణంని మనం ఏ సాహిత్యం నుంచి గ్రహించడం జరిగింది అని బిట్టు వస్తే కన్నడ సాహిత్యం కర్ణాటక సాహిత్యం అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మరి యతి ప్రాసలను మనం ఏ ఛందస్సు నుంచి గ్రహించడం జరిగింది అని మనకి బిట్టు ఒకవేళ రేపు అడిగితే తమిళ సాహిత్యం తమిళ ఛందస్సు అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మరి సంస్కృతం నుంచి తెలుగు సాహిత్యం దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి చందో ఛందస్సు నియమాలు ఏవి అంటే ఒకటి వృత్తపద్యములు రెండు అక్షర గణాలు వీటిని సంస్కృత చందం నుంచి ఛందస్సు నుంచి మన తెలుగు సాహిత్యం గ్రహించింది వీటిని గుర్తుపెట్టుకోండి దాని తర్వాత ఇక తెలుగు భాషలో తెలుగు భాషలో అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి చందో గ్రంథము ఏది అని బిట్టు వస్తే ఏమని మీరు ఆన్సర్ చేస్తారు తెలుగు సాహిత్యంలో అత్యంత ప్రామాణికమైనది అత్యంత ప్రాచీనమైనది అయినటువంటి మరి చందో గ్రంథం ఏది అని బిట్టు వస్తే మీరు ఏమని ఆన్సర్ చేస్తారు జవాబు అప్పకవీయం అప్పకవీయం కాకునూరి అప్పకవి రచించినటువంటి అప్పకవీయం అత్యంత ప్రాచీనమైన అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి తెలుగు చందో గ్రంథం అని మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అయితే తెలుగు భాషలో మొత్తం ఎన్ని చందో గ్రంథములు ఉన్నాయి అని బిట్టు అడిగితే నలభై ఒకటి అని మరి మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది తెలుగు భాషలో మొత్తం నలభై ఒకటి చందో గ్రంథములు అనేవి ఉన్నాయి అయితే అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకి లభ్యం అవ్వడం లేదు నలభై ఒకటి తెలుగు అంటే చందో గ్రంథాలలో మనకి ప్రస్తుతం లభ్యమవుతున్నటువంటి తెలుగు చందో గ్రంథములు పదమూడు మాత్రమే పదమూడు మాత్రమే మొత్తం నలభై ఒకటి చందో గ్రంథములు తెలుగు భాషలో ఉండగా మనకు లభ్యమవుతున్నటువంటి తెలుగు చందో గ్రంథములు పదమూడు మాత్రమే ఇది ఈ బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి
అయితే మరి ప్రముఖ ఈ నలభై ఒకటి తెలుగు చందో గ్రంథాలలో ఇక్కడ కొన్ని ప్రముఖమైనటువంటి తెలుగు చందో గ్రంథముల యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని మీకు ఇక్కడ అందిస్తున్నాను మీరు చూడండి ఒకసారి మనం ఈ తెలుగులోని ప్రముఖ చందో గ్రంథాలని పరిశీలిద్దాం అంటే జనరల్గా ఇవి ప్రశ్నలు మనకి ఎగ్జామ్లో బిట్లు ఎలా రావచ్చు అంటే పలానా గ్రంథం ఇచ్చి ఈ గ్రంథం యొక్క రచయిత ఎవరు అని అడగచ్చు లేదా ఈ రచయిత రచించినటువంటి గ్రంథం క్రిందుబాటులు ఏది అని అడగచ్చు కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ మొదట ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి రచించిన వారు ఎవరు అనేది మొదటి బిట్టు ఇది మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇదే మనం పెద్దగా ఆలోచించకుండా మనం ఈజీగా టిక్ పెడతాం నన్నయ్య గారు అనే ఆన్సర్ మనం టిక్ పెడతాం తర్వాత కవి జనాశ్రయము కవి జనాశ్రయము కవి జనాశ్రయము అనేటువంటి గ్రంథం కర్త ఎవరు అని అడిగితే కాస్త కోస్తో చదివేటోళ్ళు ఇది కూడా ఆన్సర్ చేయగలరు వేములవాడ భీమకవి అని మనం ఆన్సర్ చేయగలం తర్వాత కావ్యాలంకార చూడామణి కావ్యాలంకార చూడామణి అన్నటువంటి ఈ గ్రంథకర్త ఎవరు అని బిట్టు మనకి వస్తే జవాబు వెన్నుకోట పెద్దన అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మరి దీన్ని కూడా కాస్త కోస్తూ చదివే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయగలరు లక్షణ దీపిక లక్షణ దీపిక అన్నటువంటి గ్రంథకర్త ఎవరు అంటే జవాబు గౌరణ అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మరియు చందోదర్పణము అంటే మరి చందోదర్పణము ఈ గ్రంథ రచయిత ఎవరు అంటే ఈజీగా మనం టిక్ పెడతాం అనంతమాత్యుడు అని మనం గుర్తించగలం సో ఇంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు మరి కృష్ణ ఎలా అడగచ్చు చందోదర్పణము అన్నటువంటి చందో శాస్త్రాన్ని క్రింది ఏ ఇద్దరు కవులు రచించారు గుర్తించండి అనేటప్పుడు అనంతమాత్యుడు అన్నది మనం డౌట్ లేకుండా మనం టిక్ పెడతాము జవాబు కానీ వెల్లంకి తాతం బట్టు ఈయన కూడా చందోదర్పణం అనేటటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని రచించాడు ఈ విషయం మనకు తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చందోదర్పణము అన్నది అనంతమాత్యుడితో పాటు వెల్లంకి తాతం బట్టు కూడా అంటే ఈయన అనంతమాత్యుడిది ఒక చందోదర్పణ గ్రంథం మరియు ఈయన వెల్లంకి తాతం బట్టు ఈయన మరో చందోదర్పణం అనేటటువంటి గ్రంథంని రచించారు ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి దాశరథి శతకం ఉంది దాశరథి శతకం అనేది కంచర్ల గోపన రచించినటువంటి దాశరథి శతకము ఉంది అలాగే దాశరథి కృష్ణమాచార్యుల వారు రచించినటువంటి దాశరథి శతకము ఉంది అదే విధంగా ఇక్కడ చందోదర్పణం అనేటువంటి గ్రంథం అనంతమాచుడు రచించాడు అయితే మనం ఈ అనంతమాచుడు రచించినటువంటి చందోదర్పణాన్నే మనం ప్రామాణికంగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత వెల్లంకి తాతం బట్టు కూడా చందోదర్పణంని రచించాడు ఇది డిఎల్ జేఎల్స్ యూజ్ చేసినట్టు ఇటువంటి పరీక్షలో ఇలా ఇలాంటి బిట్లు అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత కవి చింతామణి కవి చింతామణి గ్రంథకర్త ఎవరు అంటే వెల్లంకి తాతం బట్టు వెల్లంకి తాతం బట్టు చందోదర్పణంతో పాటు కవి చింతామణి అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని కూడా రచించారు అంతేకాకుండా కవి గజాంకుశము కవి గజాంకుశము గ్రంథకర్త ఎవరు అని బిట్టు వస్తే భైరవ కవి అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది కవి గజాంకుశము అన్నటువంటి గ్రంథకర్త భైరవ కవి అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఈయన గౌరణ యొక్క కుమారుడు ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి లక్షణ దీపిక గ్రంథకర్త అయినటువంటి గౌరణ యొక్క కుమారుడే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భైరవ కవి ఈ భైరవ కవి కవి గజ గజాంకుశము అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని రచించాడు కవి గజాంకుశము అనే గ్రంథంని రచించాడు మరి కవి సర్పగారుడము కవి సర్పగారుడము అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు కవి సర్పగారుడము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని కాచిన బసవన మరియు పట్టాభి రామకవి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కాచిన బసవన అనేటటువంటి ఈ కవి కవి సర్పగారుడము అన్నది రచించాడు అది కాచిన బసవన ఈయన రచించినటువంటి కవి సర్పగారుడము వేరు అలాగే ఇక్కడ పట్టాభి రామకవి పట్టాభి 
రామకవి ఈయన రచించినటువంటి కవి సర్ప గౌరవము వేరు ఇద్దరు కూడా కవి సర్ప గౌరవము అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని రచించారు అయితే కాచిన బసవన్ గారు రచించినటువంటి కవి సర్ప గౌరవము వేరు అలాగే పట్టాభి రామకవి రచించినటువంటి కవి సర్ప గౌరవము వేరు అది ఈ ఇద్దరు కలిసి ఇది రాయలేదు ఆయనది వేరు ఈయంది వేరు కవి సర్ప గౌరవము అలాగే లక్షణ సార సంగ్రహము పదోది చూడండి లక్షణ సార సంగ్రహము దీన్ని చిత్రకవి పెద్దన రచించారు లక్షణ సార సంగ్రహము అనేటటువంటి ఈ గ్రంథంని చిత్రకవి పెద్దన గారు రచించారు దాని తర్వాత పదకొండు సులక్షణ సారము సులక్షణ సారము దీన్ని రచ రచించిన వారు ఎవరు సులక్షణ సారము అన్నటువంటి గ్రంథాన్ని రచించిన వారు ఎవరు లింగమగుంట తిమ్మకవి లింగమగుంట తిమ్మకవి గారు సులక్షణ సారము అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని రచించారు తర్వాత బాలబోధ చందము బాలబోధ చందము అన్నటువంటి గ్రంథాన్ని దీనిని కూడా లింగమగుంట తిమ్మకవి రచించడం జరిగింది లక్షణ మంజరి అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని నైషధము తిమ్మయ్య మంత్రి రచించడం జరిగింది లక్షణ మంజరి లక్షణ మంజరి అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని నైషధము తిమ్మయ్య మంత్రి రచించడం జరిగింది కవిజన సంజీవని కవిజన సంజీవని దీనిని ముద్దురాజు రామణ ఈయన రచించడం జరిగింది ముద్దరాజు రామణ ఈయన కవిజన సంజీవని అనే గ్రంథాన్ని ముద్దరాజు రామణ గారు రచించారు అలాగే పదిహేనవ బిట్టు సుఖవి కర్ణామృతము సుఖవి కర్ణామృతము సుఖవి కర్ణామృతము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని కౌలూరి ఆంజనేయ గారు రచించారు కౌలూరి ఆంజనేయ కవి సుఖవి కర్ణామృతము అనే గ్రంథాన్ని కౌలూరి ఆంజనేయ రచించారు సకల లక్షణ సార సంగ్రహము సకల లక్షణ సార సంగ్రహము దీనిని రత్నాకరం గోపాల కవి రచించడం జరిగింది రత్నాకరం గోపాల కవి దీన్ని రచించారు సర్వలక్షణ శిరోమణి సర్వలక్షణ శిరోమణి దీనిని గణపవరపు వెంకట కవి రచించారు గణపవరపు వెంకట కవి దీనిని రచించారు సర్వలక్షణ శిరోమణి అన్నటువంటి గ్రంథాన్ని ఆంధ్ర ప్రయోగ రత్నాకరము ఆంధ్ర ప్రయోగ రత్నాకరము అన్న గ్రంథాన్ని కూడా గణపవరపు వెంకట కవి రచించారు మరి లక్షణ సారము అన్నటువంటి గ్రంథాన్ని ఆడిదము బాలభాస్కర్ కవి రచించారు లక్షణ సారము అన్నటువంటి గ్రంథాన్ని ఆడిదము బాలభాస్కర్ కవి రచించారు సర్వ లక్షణ సార సంగ్రహము సర్వ లక్షణ సార సంగ్రహము చూడండి లక్షణ సార సంగ్రహము ఇది కూడా లక్ష లక్షణ సార సంగ్రహము కాబట్టి దీని ముందు సర్వ అన్నది ఉంది ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది దగ్గర లక్షణ సార సంగ్రహము సారీ లక్షణ సారము లక్షణ సారము అన్నటువంటి ఈ గ్రంథం ఓన్లీ లక్షణ సారము లక్షణ సారము దీనిని అడిదము బాలభాస్కర్ కవి రచిస్తే సర్వ లక్షణ సార సంగ్రహమును కూచిమంచి తిమ్మకవి రచించారు ఒకటికి మూడు సార్లు చూసుకోండి తర్వాత ఇరవై ఒకటవ బిట్టు ఆనంద రంగరాట్ చరిత్రము ఇది ఆనంద రంగరాట్ చందము ఆనంద రంగరాట్ చందము అన్న గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారంటే కస్తూరి రంగ కవి అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఆనంద రంగరాట్ చందము ఆనంద రంగరాట్ చందము ఆనంద రంగరాట్ చందము అన్న గ్రంథాన్ని కస్తూరి రంగ కవి గురి రచించడం జరిగింది సకల లక్షణ సారము సకల లక్షణ సారము అద్దనూరు రామదాసు గారు రచించడం జరిగింది సరసాంద్ర వృత్త రత్నాకరము సరసాంద్ర వృత్త రత్నాకరము దీనిని వెల్లులూరి లింగన గారు రచించడం జరిగింది దీనినే నృసింహ మాల్యాద్రి చందము అన్న పేరు ఉన్నది సరస సరసాంద్ర వృత్త రత్నాకరము సరసాంద్ర వృత్త రత్నాకరముకే మరి ఒక పేరు నృసింహ మాల్యాద్రి చందము అన్నది మరి ఒక పేరు దీనిని వెల్లులూరి లింగన గారు రచించారు చందో లక్షణము అన్నటువంటి గ్రంథాన్ని శృంగార కవి సర్వారాయుడు రచించాడు 
చందో లక్షణము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని శృంగార కవి సర్వారాయుడు రచించారు ఇరవై ఐదవ బిట్ని పరిశీలిస్తే సుఖవి మనోరంజని అన్నటువంటి గ్రంథాన్ని సుఖవి మనోరంజని అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని కూచిమంచి వెంకట్రామ కవి రచించడం జరిగింది సుఖవి మనోరంజని సుఖవి మనోరంజని సుఖవి మనోరంజని అనేటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని కూచిమంచి వెంకట్రామ కవి రచించడం జరిగింది ఇది అప్పకవీయమునకు ఈ అప్పకవీయం అంటే కాకునూరి అప్పకవి గారు రచించినటువంటి అప్పకవీయమును ఖండిస్తూ రాసినటువంటి చందో విమర్శ గ్రంథము ఇది సుఖవి మనోరంజని బిట్టు రావచ్చండి చూడండి మరి మనకి తెలుగులోన అత్యంత ప్రాచీన అత్యంత ప్రామాణికమైన చందో గ్రంథం ఏది అంటే మరి అప్పకవి రచించినటువంటి అప్పకవీయం అన్నది మనకు తెలుసు అయితే ఈ అప్పకవీయానికి దీనిని ఖండిస్తూ రాసినటువంటి మరో చందో గ్రంథం ఏది అని బిట్టు అడిగితే సుఖవి మనోరంజని అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సుఖవి మనోరంజని అన్న గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు అని బిట్టు అడిగితే జవాబు కూచి మంచి వెంకట్రామ కవి అని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఈ విధంగా ఈ రోజుకి ఈ బిట్స్ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకు గురించి అంటే ఇవి అన్నీ కూడా ఒకేసారి మనకి రావండి సాధారణంగా అంటే నలభై ఒకటి ఉన్నాయి ఆ నలభై ఒకటిలో అవన్నీ కూడా మనకేమి అంటే ఎగ్జామ్ దృష్టి అవన్నీ కూడా నేర్చుకొని కూర్చోక్కర్లేదు వాటిలో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిల్టర్ చేశాను అవి ఫిల్టర్ చేసి ఆ ఇరవై ఐదు బిట్లను ఇక్కడ మీకు అందించడం జరిగింది వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఉంది వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ముందు ముందు నేను ఇస్తాను అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియో ఆధారంగా మీరు ఏం గుర్తుంచుకుంటారంటే చూడండి ముందు ఈ ఒక ముందు ఒక పది నేర్చేసుకోండి ఈ పది ముందు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పది గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత మరొక పది గుర్తుపెట్టుకోండి లెవెంత్ బిట్ నుంచి ట్వంటీ బిట్ బిట్ వరకు తర్వాత ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ని మూడు భాగాలుగా చేసుకోండి ముందు ఒక పది నేర్చుకోండి తర్వాత ఒక పది నేర్చుకోండి తర్వాత మరొక ఐదు బిట్లు నేర్చుకోండి ఈ ఇరవై ఐదు బిట్లు ఒకసారి మీరు బాగా చూసుకోండి ఇవి చూసుకునే లోపు మరో వీడియోతో నేను మీ ముందుకి వస్తాను ఉన్నటువంటి ఈ ఇరవై ఐదు బిట్లని మూడు భాగాలుగా విభజించుకొని పది పది ఐదు ఇలా నేర్చేసుకోండి ఇవి నేర్చుకునే లోపు మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తా నమస్తే